Hey guys, this is Akshay. So in this video, we will discuss career options after BSc Mathematics. Okay, so if you video, first of all, please subscribe to this channel and like this video. Because you have to check out the information on the board in a few days. Okay, so if you like this video, please like this video and like this video. So we will start. So first of all, we will talk about government jobs. That is the BSc Mathematics session. We will talk about government jobs. Okay, UPCM, SSC, State PC, Public Sector Banks, Indian Defence Service, Indian Army, Navy, Air Force. In particular, you have UPSC in the UPSC, that is Civil Service. That is the third exam. And UPSC, that is the same as UPSC, varying exams conduct. So, this is particularly the government jobs in the section, the reward value section. This is the Public Sector Bank. Public Sector Bank, you have an IBPS exam. So, that exam is the same as the bank officer. Okay, so in that session, government institutions. If you have any jobs in government institutions, if you have any government institutions, if you have any public or private, but if you have any public, it's the government. So, that's why the government has shared 51% of the government. So, if you have any institutions, if you have any government institutions, for example, BSNL, Bharat Heavy Electrical Limited, BHEL, SALE, NTPC, National Thorough Power Corporation So, this is the same thing So, you have to use government institutions So, you have to use the BSc Mathematics students in the opening So, you have to check the regular item So, you have to use the openings Okay, BSc Mathematics students in the opening So, you have to apply to the government institutions So, this is a great reliable item It's a government job So, that's the same thing ISRO, Indian Space Research Organization अरे ना उनके trainee scientist आये थे पो, so just think ना B.Sc Mathematics ने session नहीं है ये direct I.S.R. वाली, okay so trainee scientist आये थे पो हम, and I.S.R. मात्रा ले D.R.D. वाले हम, अदर Defence Research Development Organisation ले निगल को पो, okay so आज ने session दो गाने के लिए M.C.A. okay so साधारण ना B.C.A. कर लिया M.C.A. वो, so इधर आ रहा है चीज़ अच्छा, अब B.Sc Mathematics से कर लिये थे चल स्टूडेंट्स ने कोडिंग ले पाना हम पुनाड़ एवरेज अन्य ताने वरी सॉफ्टवेयर कंपनी ले वरी कोड राइटर वरी प्रोग्रामर राइटर आने कांड नहीं है लवरी एमसीए जी हम ओके इधर नल्ले वरी ऑप्शन है सो बट ना प्रत्येक जिस रद्दी के ना कार्य इंदर ना बचा इंगल के प्रॉपर्टी कंप्यूटर नॉलेज ज़्यादा ये देंगे � so, you will increase a little competition in that case. But, you will still go to the software field and you will go to the MCG. So, MCG has a little test. So, the first item is the main item of the test. Okay, now the NIMSET is the first item. Now, the first item is IIT. Okay, so that is the NIT. So, the NIT college is the first item of the test. So, if you complete the NIT college in the MCG, you will have a lot of job opportunities. And you will have a lot of packages. For a B.Tech student, you can get packages in 10 lakhs, 40 lakhs in the packages. That's why you can get it. Okay, so NIMSET is a good option. If you go to Banaras Hindu University, JNU, Hyderabad University, so you can test the university. So that's why you can get a few. And that's why you can get MBA, PGDM. So MBA is a good option. But PGDM is a good option. Post-graduation in Diploma Management. Okay, so PGDM and MBA is a good option. MBA actually 2 to 3 years आएगी हम नगर डा PGDM course 1 to 2 years आएगी हम MBA कोर्स जो education based आएगी हम कोर्स जो professional based आएगी हम but PGDM नगर डा industry applications नोड आएगी हम कोर्डल focus या MBA university affiliated आएगी हम and PGDM यादरे विद university affiliated आएगी किला so MBA आने के लिए PGDM आने के लिए नल्ले scope पर ला field नहीं आने पर नगर के टेन आव MBA जी इधर नगर के lakhs and crores ले package जी इटों किट्टम but अतर तोर नगर prestigious college ले आएगी शेड रीकन द Okay, so if you do MBA in any college, you will have a lot of packages and a lot of earnings. So if you do a great prestigious college in India, like IAM, FMS, IIT, XLRIs, you will have a great prestigious package. So if you do MBA, you will have a CAT exam. Okay, then you will have an actuary. Actuary is called insurance companies. So, in the insurance company, most of the games are numbers. So, they prefer the math students. Now, if you go to the insurance company, you can search online and search for a portal. So, if you go to the CV, you can upload the CV, and you can upload the interview directly to attend the job. Okay. Now, in the session, JAM exam. So, J-A-M exam. So, this exam is basically IIT colleges, IASC colleges. Okay. So, there is an exam for the topmost colleges. So, it's a change of a year to year. So, let's check it out. So, you will have MSc, Joint MSc, PhD, okay? So, check it. 
പിന്നെ മാർക്കറ്റ് റീസെർച്ചർ ആയിട്ട് പോകാം സോ മാർക്കറ്റ് റീസെർച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ ക്രൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ നീഡ്സ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ക്രൈൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റീസെർച്ചർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ അതിലൊന്നുമില്ല ബേസിക്കലി നമ്മൾ ബിഹേവിയർ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ അനലൈസ് സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ സോ ബാങ്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ പ്രൊബാബ്ലി ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺസ് സോ ആക്ച്വലി അവിടെയൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഗെയിം സോ അതിൽ കൂടുതൽ മാത്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക സോ കീപ്പ് ഐ ഓൺ ദാറ്റ് സോ അതിനുശേഷം ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അതായത് സി എ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സോ സി എ ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി സി എ സി പി ടി യുടെ എക്സാം ആണ് അതായത് സി പി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് സോ സിമ്പിൾ സോ നിങ്ങൾക്ക് സി എ ചെയ്യാം ആൻഡ് ബി എസ് സി മാത്സ് ഓക്കെ സോ ബി എസ് സി മാത്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതായത് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും ഈ റിസർച്ച് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ പോകാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത് എടുത്തിരിക്കും ഇപ്പൊ ബി എസ് സിക്ക് ശേഷം ലെക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ ആണെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ സോ അവർക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അതായത് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിന് ശേഷം എം എസ് സി മാത്സ് ചെയ്യാം എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമെട്രിക്സ് സോ ബി എസ് സി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് എക്കണോമെട്രിക്സ് ചെയ്യണവർ മാക്സിമം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസിലേക്ക് പോകാനാണ് അത് ചെയ്യുക സോ യു കെൻ കീപ്പ് ഐ ഓൺ ദാറ്റ് ടു സോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എം എസ് സി അതർ കോഴ്സിലേക്ക് പോകാം സോ എം എസ് സി അതർ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ഓക്കെ സോ അതിന് ഇപ്പൊ ബി എസ് സി മാത്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാസ്റ്ററി ചെയ്യുമല്ലോ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് സോ അവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ചില കോളേജസ് ആ എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ചെയ്യും ബട്ട് ചില കോളേജസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോളേജസ് അവർ എലക്ടീവ്സ് ചോദിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ബി എസ് സി മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫിസിക്സിന്റെ കുറച്ച് എലക്ടീവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫിസിക്സിന്റെ എലക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഡ്യൂറേഷന്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിന്റെ ചില എലക്ടീവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസം ആവാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിസം ആവാം റിലേറ്റിവിറ്റി ഇ എൻ എം സോ നിങ്ങൾ ആ എലക്ടീവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിനുള്ള എൻട്രൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോളേജിൽ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ചെയ്യാം സോ പർട്ടിക്കുലർ ഇനിയൊരു കാര്യം ഈ ജാം എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ബി എസ് സി മാത്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ബി എസ് സി ബയോടെക് സോ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എം എസ് സി മാത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി പർട്ടിക്കുലർലി എം എസ് സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെറ്റ് എക്സാം എഴുതാം അതായത് നിങ്ങൾ ലെക്ചറർ ആവണം സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നാളെ ഒരു നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജിൽ ഒരു ലെക്ചർ റൈറ്റർ കാണുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ റൈറ്റർ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് എക്സാം എഴുതാം അതേപോലെ പി എച്ച് ഡി ഇൻ മാത്സ് ചെയ്യാം സോ പി എച്ച് ഡി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗേറ്റ് എക്സാം ആവട്ടെ ഇപ്പൊ ടാറ്റേന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് സോ അവിടെ ആണെങ്കിലും സോ ടാറ്റൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് സോ അതാണ് ടി ഐ എഫ് ആർ ആൻഡ് അതിനുശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് അതായത് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സോ എവിടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ റീസെർച്ചിലേക്കും പോവാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബി എസ് സി മാത്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് അതായത് അവൈലബിലിറ്റീസ് സോ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉണ്ട് ബട്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ സസ്റ്റൈൻ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെ ഏത് ഫീൽഡിൽ പോവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാം സോ പർട്ടിക്കുലർലി നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സിനുള്ളിൽ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു പി എസ് സിന്റെ അണ്ടറിൽ അതായത് സിവിൽ സർവീസിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇരുപത്തേഴ് എക്സാം ഉണ്ട്